सो वेलकम टू वाइट वर्ल्ड गाइस मेरा नाम जतिन है और आज की इस वीडियो का टॉपिक है पांच बेसिक शर्ट टिप्स जिनकी हेल्प से आज हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैजुअल शर्ट एंड अ फॉर्मल शर्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैटर्न शर्ट एंड अ नॉर्मल शर्ट हम बात करेंगे आज आप कैसे एक सेक्सी बीस लग सकते हैं अपने ही बजट में विदाउट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करें एंड एट द सेम टाइम मेरी लास्ट टिप जो कि बेसिक्स ऑफ शर्ट की वीडियो में सबसे बेसिक टिप है बट सबसे इम्पॉर्टेंट भी है अगर आपने वो टिप छोड़ दी और ये सारी बातें फॉलो कर ली तो ये सारी बातें बेकार रह जाएंगी अगर आपने उसको छोड़ दिया तो सो आई हाईली रिकमेंड यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शर्ट की मतलब आ, हम अपनी शर्ट्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं पहला फॉर्मल शर्ट दूसरा कैजुअल शर्ट तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल शर्ट्स की फॉर्मल शर्ट्स जो होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो लंबी बनाई जाती है जिससे कि आपको वो टक करने में आसानी हो फॉर्मल शर्ट्स के जो आपको एंड पे कट मिलेगा वो हमेशा स्ट्रेट कट होता है राधा दैन कर्व कट के जैसा कि आपको कैजुअल शर्ट्स में मिलता है फॉर्मल शर्ट्स को हम जनरली फॉर्मल ओकेजन में पहनते हैं कोई ऑफिस की मीटिंग्स होंगे या ऑफिस की डेली वेयर में जो शर्ट्स पहनी जाती हैं उनको फॉर्मल शर्ट्स कहते हैं या फिर जो आप अपने सूट के साथ भी शर्ट पहनते हैं उसको भी फॉर्मल शर्ट्स कहा जाता है फॉर्मल शर्ट्स के साथ आप जनरली फॉर्मल शूज ही पहनेंगे ऑब्वियसली तो फॉर्मल शूज में हमारे ब्रोक्स आ गए ऑक्सफर्ड्स आ गए लोफर्स आ गए बट हाँ स्नीकर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स आप अपनी फॉर्मल शर्ट के साथ नहीं पहन सकते क्योंकि वो एक कैजुअल स्पेक्टर में आते हैं कैजुअल शर्ट जो होती हैं वो हमारे डेली वेयर में पहनने में काम आती हैं हमारी पार्टीज में पहनने में काम आती हैं हमारे जो डे टू डे हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें जो हम शर्ट्स पहनते हैं उनको हम कैजुअल शर्ट्स कहते हैं जो कैजुअल शर्ट्स को और फॉर्मल शर्ट्स को जो की डिफरेंस होता है जो उनको डिफ्रेंशिएट करता है वो ये होता है कि जो नीचे से कर्व्ड होती हैं और ना कि स्ट्रेट कट होती है और उनकी जो लेंथ होती है वो भी फॉर्मल शर्ट से कम रखी जाती है क्योंकि आप उसको टक इन करके भी पहन सकते हैं और आप उसको टक आउट करके भी पहन सकते हैं एट द सेम टाइम फॉर्मल शर्ट्स में आपको पैटर्न देखने को इतने ज़्यादा नहीं मिलते जितने पैटर्न आपको कैजुअल शर्ट में देखने को मिलते हैं कैजुअल शर्ट्स के साथ आप अपने स्नीकर्स अपने फ्लिप फ्लॉप्स एंड अपने बूट्स भी पहन सकते हैं एंड वो बहुत औसम लगते हैं अगर आप उनको साथ में पेयर करें तो इस वीडियो में मैंने आपको एक ग्लिम्स देने की कोशिश करी है कि एक फॉर्मल शर्ट और कैजुअल शर्ट में डिफरेंस क्या होते हैं की डिफरेंसेस क्या होते हैं क्योंकि अगर मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी एंड फिर वो बेसिक्स ऑफ शर्ट नहीं रहेंगे तो अगर आपको चाहिए कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ फॉर्मल शर्ट्स और कैजुअल शर्ट्स के ऊपर और इन शर्ट्स जनरल के ऊपर तो आप मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा सो बेसिक्स ऑफ शर्ट की वीडियो में जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो है पैटर्न शर्ट्स पैटर्न शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं बहुत ट्रेंड में भी हैं और आगे आने वाले सालों तक ट्रेंड में रहेंगी ही रहेंगी बट कुछ बातें होती हैं कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है पैटर्न शर्ट्स लेते टाइम और पैटर्न शर्ट्स पहनते टाइम तो जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है पैटर्न शर्ट्स को पहनने का वो ये कि आपको ऐसे पैटर्न अवॉइड करने चाहिए एट एनी कॉस्ट ये ऐसे पैटर्न नहीं पहनने हैं भाई मेरा दूसरा पॉइंट है कि चलो ये तो समझ में आ गया कि क्या नहीं करना चाहिए अब ये ध्यान देते कि क्या करना चाहिए तो हमें जो पैटर्न लेने चाहिए पैटर्न सेलेक्ट करने चाहिए वो होने चाहिए सटल एंड छोटे जैसे कि यहाँ पे इस शर्ट में जैसे पैटर्न हैं छोटे वैसे ही हमें अपनी शर्ट में जो पैटर्न सेलेक्ट करने चाहिए वो छोटे होने चाहिए एंड सटल होने चाहिए एंड वो जो सटल पैटर्न होंगे आपके वो आपकी शर्ट को पूरा फिल करने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी शर्ट पे पैटर्न है आधी शर्ट पे नहीं है कहीं पे है कहीं पे नहीं है वो बहुत गंदा लगता है देखने में वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एंड मेरे वुल्फ पैक के मेम्बर्स कोई ऐसी छोटी सी भी गलती करें मैं ऐसा होने दूंगा नहीं और अगर आपको ऐसे पैटर्न पसंद नहीं है या आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी भी वो जमेंगे नहीं तो आप सिंपल पैटर्न जो कि डॉट्स हैं या स्ट्राइप्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं वो पहन के देख सकते हैं एंड प्लीज गाइज डोंट शाई अवे फ्रॉम पैटर्न क्योंकि पैटर्न शर्ट्स आर अ वे टू गो शर्ट टी शर्ट पैंट ट्राउजर कपड़े फैशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इन सब में फिटिंग तो आज मैं इस वीडियो में आपसे फिटिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि फिटिंग ऑफ द शर्ट कैसी होनी चाहिए तो इस इस टॉपिक को मैंने डिवाइड करा है तीन पॉइंट्स में पहला है हमारा स्लीव्स ऑफ द शर्ट दूसरा है हमारा टॉर्सो ऑफ द शर्ट एंड तीसरा है हमारा शर्ट की लेंथ तो हम बात करते हैं स्लीव्स ऑफ द शर्ट की तो स्लीव्स ऑफ द शर्ट जो होती है जो कैजुअल शर्ट और फॉर्मल शर्ट में अलग अलग होती है तो कैजुअल शर्ट में जो स्लीव की लेंथ
बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपको ये मेरी एडवाइस है मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जो स्लीव होनी चाहिए वो आपको रोल करके रखनी चाहिए बिकॉज कि जनरली क्या होता है कि हम एक बजट फ्रेंडली ब्रांड से खरीदते हैं या फिर बजट फ्रेंडली आउटलेट से खरीदते हैं तो वहाँ पे स्लीव्स की लेंथ कभी बड़ी हो जाती है कभी छोटी हो जाती है एंड कोई बहुत ना चुनिंदा ब्रांड्स है जो आपको एक बहुत परफेक्ट स्लीव्स बना के देते हैं तो इन मोस्ट केसेस हमें क्या करना चाहिए जो हमारी स्लीव्स होनी चाहिए वो हमें रोल करनी चाहिए रोल करने के दो तरीके हैं एक तो ऐसे वाला रोल जो कि आपको क्या करना है आपको अपनी शर्ट की स्लीव्स ऐसे रखनी है ठीक है ये और यहाँ से आपको पकड़ के इसको पूरा पीछे खींच देना है इसके बाद जो ये कपड़ा होगा ये वाला यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है इसको यहाँ से रोल कर देना है एंड ये आपका रोल तैयार देखो अपन आलसी हैं अपने लिए ये रोल बेस्ट है देखने में भी अच्छा लगता है आसानी से भी हो जाता है एंड एफर्टलेस है और एक दूसरे टाइप का रोल होता है जो कि होता है ऐसे मतलब आपने अपने शर्ट को सिंपली रोल किया ऊपर तक एंड कुछ शर्ट्स में आपको ऐसे बटन लॉक करने के लिए जो आपका स्लीव रोल है लॉक करने के लिए ऑप्शन होता है तो आप वो भी कर सकते हैं बट ऑब्वियसली ये वाला और ये वाला चूज़ करने के लिए अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं यही चूज़ करूँगा क्योंकि आसान है एफर्टलेस है आसानी से हो भी जाता है मेहनत भी नहीं लगती है तो अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है टॉर्सो टॉर्सो में सबसे पहले आता है हमारा कॉलर कॉलर uh, हमारा फॉर्मल शर्ट्स और कैरियर शर्ट्स दोनों में ही इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली वो सोल होता है आपकी पूरी शर्ट की अगर आपका कॉलर अच्छा है तो आपकी पूरी शर्ट भी अच्छी है अगर आपका कॉलर खराब है तो आपकी पूरी शर्ट भी समझ गया ना तो so, बात करते हैं कॉलर की कॉलर में जो आपकी कैजुअल शर्ट्स होती हैं उसमें एक कैटेगरी आती है बटन डाउन शर्ट बटन डाउन शर्ट में क्या होता है आपके कॉलर में बटन लगा होता है जिससे कि वो आपके कॉलर से यहाँ से अटैच हो जाता है एंड वो आपको एक स्टर्डी लुक प्रोवाइड करता है या नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो होता है हमारा होता है वो स्टिफ कॉलर शर्ट जैसे कि ये है ये क्या करती है कि ये जो आपके कॉलर को एक जगह पे रखती है एक जगह पे स्टिफ रखती है जो कि आपको एक यूनिफॉर्म लुक देता है जो कि एक आपको अच्छी लुक देता है अगेन आई नॉट गो इन टू डीप इन टू कॉलर वाली चीज़ बिकॉज वो एक बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी एंड अगेन वो डिटेल शर्ट की वीडियो में मैं डालूंगा उसको अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड अगर हम बात करें फॉर्मल शर्ट्स की तो फॉर्मल शर्ट्स जनरली टाई के साथ पहनते हैं बट आजकल तो कौन ही टाई पहनता है पता ही है ना तुम्हें तो आ, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका शर्ट का कॉलर फ्लैप्ड है मतलब ऐसे चौड़ा सा हो रखा है तो उसमें आप अपने एक टेप लगा लो आ, सिंगल साइडेड टेप और उससे आप अपने कॉलर को ऐसे बंद करके स्टिफ कर सकते हैं एंड स्टर्डी रख सकते हो तो फिटिंग के पॉइंट में हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो है हमारा लेंथ ऑफ द शर्ट तो लेंथ ऑफ द शर्ट जो होती है फॉर्मल शर्ट्स में तो लंबी ही होती है क्योंकि उसे टक करना होता है तो अब हम बात करते हैं कैजुअल शर्ट्स की कैजुअल शर्ट्स में जो होता है हमारी जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिड क्रॉच एरिया तक क्योंकि मिड क्रॉच एरिया से अगर वो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप उसे टक करके पहन सकते हैं अपनी कैजुअल शर्ट को बट अगर उसे छोटी होगी तो ऐसा लगेगा आपने आपने अपने, अपने छोटे भाई से लिए एंड हाँ ऑलवेज बाय क्वालिटी शर्ट्स नाउ टॉकिंग अबाउट क्वालिटी हमारा अगला पॉइंट आता है क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी मतलब आपको अपनी शर्ट की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए ना कि आपके पास कितनी शर्ट्स हैं उस पर क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी की शर्ट आपको लगभग दो से तीन साल तक आराम से चलेगी इंडिया में एक अच्छी क्वालिटी की शर्ट ऑन एन एवरेज हज़ार से पंद्रह सौ के बीच में आती है हाँ अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक ब्रांड मिलेगा आपको एक अच्छी क्वालिटी की शर्ट मिलेगी बट ऑन एन एवरेज आपको एक हज़ार से पंद्रह सौ के बीच में एक अच्छी शर्ट मिल जाएगी जो कि आपके दो से तीन साल तक निकालेगी और फॉर एग्जाम्पल आपने एक शर्ट ली पंद्रह सौ की जो कि आपकी लास्ट करी तीन साल विद दैट सेम ग्रेस विद दैट सेम लुक जैसी वो नहीं आई थी मे भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फेड हुई बट वो उतनी ही अच्छी लगी तीन साल के बाद भी आ, तो आपकी जो पर ईयर आपकी उस शर्ट की कॉस्ट है वो आई पाँच सौ रुपये पाँच सौ रुपये पाँच सौ रुपये तो पर ईयर जो आपकी कॉस्ट है वो शर्ट की वो थी पाँच सौ रुपये अब मानो कि आपने सारी शर्ट्स ओवर टाइम थोड़े थोड़े टाइम करके राधा तैन तीन चार शर्ट्स एक साथ लेने के आपने एक शर्ट ली या दो शर्ट ली एक साथ एंड वो चीज़ आपकी ओवर टाइम पूरे वार्ड्रोब में भर गई तो आपकी पूरी वार्ड्रोब जब भी आप जो भी कपड़ा पहनेंगे वो अच्छा लगेगा वो उतनी ही ग्रेसफुल लगेगा एंड वो लंबे टाइम तक चलेगा ऑन द फ्लिप साइड आपने लिया कि पाँच सौ की एक शर्ट ले ली ठीक है वो चली आपकी साल डेढ़ साल दो साल हद से हद उसमें क्या हुआ कि आपने चलो ठीक है माना वो आपको सस्ती पड़ी बट आप ओवर टाइम वो फेड होती रही उसकी ग्रेस जाती रही आपके पास सारी पूरे वार्डरो में वैस
जो कि हमें ऑब्वियसली हम वुल्फ पैक के मेंबर्स हैं हम कैसे ये ऐसे एक थोड़ी ना रहेंगे तो आपको जो भी शर्ट लेनी है ना फॉर एग्जांपल आपके पास तीन हज़ार रुपये है तीन हज़ार रुपये में तीन हज़ार की छः शर्ट्स लेने के अलावा आपको तीन हज़ार रुपये में तीन शर्ट्स लेनी है जो बेसिक से जो आपको स्टार्ट करना है अगर आपके पास कोई शर्ट नहीं है आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी की शर्ट अपनी बॉर्ड्रोप बनानी है वो स्टार्ट करना है आपको सबसे पहले वाइट प्लेन वाइट शर्ट लेके क्योंकि प्लेन वाइट शर्ट जो होगी वो आपकी सारे ओकेजन्स कवर कर लेगी आपका फॉर्मल ओकेजन आपका कैजुअल ओकेजन आपका पार्टी वेयर ओकेजन आपके सूट के साथ आपकी हर लुक कवर कर लेगी अगली शर्ट जो आपको लेनी है वो होगी आपकी प्लेन ब्लैक शर्ट अगेन वाइट की तरह ही प्लेन ब्लैक शर्ट भी बहुत वर्सेटाइल है आपकी हर लुक कवर कर लेगी एंड आपको एक एडेड ऑप्शन भी देगी वाइट के अलावा जो तीसरी शर्ट आप प्रेफर करेंगे वो होगी आपकी पैटर्न शर्ट पैटर्न शर्ट कोई सी भी हो सकती है जैसे मैंने बताया आपको बस उनकी पॉइंट्स का ध्यान रखना है एक पैटर्न शर्ट लेना तो जो ये तीन शर्ट्स होंगी ये वर्चुअली आपकी सारी लुक्स कवर कर लेंगी नाउ टॉकिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ शर्ट बहुत बेसिक पॉइंट है बहुत छोटा सा पॉइंट है बट बहुत से लोग इसको ओवरलुक कर जाते हैं वो ये कि आपको अपनी शर्ट को प्रेस करना चाहिए देखो मुझे पता है बहुत बेसिक है बहुत ऐसे फालतू की बात भी लगेगी बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी शर्ट में क्रीसेस रह जाएंगी ना या आपकी शर्ट मुसी भी रह जाएगी तो वो बहुत ख़राब लगेगी एक वो बहुत एंड ये चीज़ ये गलती भगवान के लिए तुम फॉर्मल में तो कभी गलती से भी मत कर देना क्योंकि यार ऑब्वियसली आप एक फॉर्मल ओकेजन में जा रहे हो यू नीड टू ड्रेस वेरी यू नीड टू हैव लुक गुड एंड आप अपनी शर्ट को अनप्रेस नहीं छोड़ सकते uh, तो ऑब्वियसली फॉर्मल शर्ट्स को आपको प्रेस करना चाहिए फॉर्मल शर्ट्स को इनफैक्ट कैजुअल शर्ट्स को भी आपको प्रेस करना चाहिए सो मेक श्योर यू लुक क्रिस्प एंड ऑलवेज परफेक्ट बाय प्रेसिंग योर शर्ट क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करोगे ना तो ये जितनी भी बातें आपने सुनी है तमाम बातें जो आपको पता है शर्ट्स के बारे में एक अच्छी शर्ट के बारे में आप भले आप गुच्ची अरमानी की शर्ट ले लो मेरे भाई अगर आप उसको प्रेस नहीं करोगे तो वो नहीं अच्छी लगेगी क्रीसेस वाली शर्ट इज अ नो अ बिग नो तो so, आज के लिए वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अगर आपको कोई वीडियो का सजेशन देना है या फिर अगर आपको डिटेल्ड शर्ट वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा थैंक यू